ஹே ஸோ ஹாய் நான் வந்து என்ன ஆச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் லைக் நான் இதை பற்றி சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் பீன் அ டே லைக் நேற்றுலேருந்து லைக் ஐ எம் கோயிங் த்ரூ ஸோ மச் ஸோ இந்த லைவ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த லைவ் வந்து நான் எதுக்காக பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த வீடியோ வந்து அதில் வந்துச்சு லைக் ரொம்ப ஃபேஸ்புக்கில் ட்விட்டர்லலாம் பயங்கரமாக ஷேர் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அது வந்துட்டோடனே நான் அதை பார்த்துட்டு சரி இது அப்படியே விட்டுடலாம் அப்படி தான் நினச்சேன் ஸோ என் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் ரியாலி டாட் வரிட் இது அப்படியே விட்டுடலாம் கண்டுக்கு அது மாதிரி இக்னோர் பண்ண இக்னோர் பண்ண ஸோ அது மட்டும்தான் நான் நேற்றுலேருந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் வேறு எதுவுமே பண்ணலை இக்னோர் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் நைட்டு தான் நான் ஆக்சுவலி இன்ஸ்டாகிராம் ஓப்பன் பண்ணி என்னோட மெசேஜஸ் என்னோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு ஐ ஃபீல் ரியலி பேட் அண்ட் அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணும் போது சம் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஸ் மீ டு டீஆக்டிவேட் மை அக்கௌண்ட் டீஆக்டிவேட் பண்ணிவிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் யோசித்தேன் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் நான் டீஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இஃப் த இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஐ ஷுட் ஃபேஸ் இட் நாட் ரன் அவே ஃப்ரம் இட் அண்ட் த இஸ் நாட் ஈவன் அ ப்ராப்ளம் திஸ் இஸ் நாட் ஈவன் அ ப்ராப்ளம் எவ்வளோ பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு இது ஒரு பிரச்சனையா எனக்கு பர்சனலாக நிறைய பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அண்ட் அதுவும் நான் நடுவில் இந்த படத்துக்கு போயிட்டு என் ஃப்ரெண்டு நடிச்சிருக்கா என் ஃப்ரெண்டு நடிச்சிருக்காங்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு என்ன படம் போகணுனாலுமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போகிறதுக்கு ஏன்னா வந்து அவங்க ஃபேன்ஸ்லாம் இருப்பாங்க பயங்கரமாக கத்துவாங்க அந்த வைப்பில் வந்து ஒரு படம் பார்க்குறதே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து ஸோ நான் எல்லா எல்லா பெரிய படமும் நான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ தான் நான் போயிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் போனேன் அண்ட் ஆல்சோ என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அதில் நடிச்சுக்காங்கிற ஒரு சந்தோஷத்தோட அண்ட் இப்போ வந்து இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ இஃப் திஸ் லைவ் இஸ் ஃபார் லைக் மீ ஆஸ்கிங் சாரினா டெஃபினட்டாக கிடையாது ஏன்னா நான் எதுவுமே தப்பாக பேசல நான் எதுவுமே தப்பாக பண்ணல மேபி நான் அது பேசாமல் இருந்திருக்கலாம் நான் பேசாமல் தவிர்த்துருக்கலாம் ஆனால் நான் எதோ ரொம்ப கேஷுவலாக பேசி போயிட்டு அது வந்து இப்படி ஆயிடுச்சு நான் ரொம்ப கேஷுவலாக ஜாலியாக தான் பேசினேன் அது இந்த அளவுக்குலாம் வரும்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்கிட்ட கேட்டேன்னா படம் எப்படி இருந்துச்சு நான் சொன்னேன் அஜித் சார் செம்ம க்யூட்டாக இருந்தார் அஜித் சார் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அந்த மூமெண்ட்லேயே வந்து இப்போ கூட எனக்கு கையெலாம் நடுங்குது அந்த அளவுக்கு நான் பயந்து போயிருக்கேன் டு ஈவன் லைக் லெட் அவுட் மை வேர்ட்ஸ் நான் ஏதாச்சும் சொல்ல போயிட்டு அது வேறு மாதிரி ஏதாச்சும் புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்கள் வீட்டில் லைக் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களே நம்மளை புரிஞ்சுக்காமல் போவாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸே நம்மளை புரிஞ்சுக்காமல் போவாங்க அப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு ஒரு தேர்ட் பர்சன் நம்ம என்ன சொல்ல வரோங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை பட் ஸ்டில் ஐ எம் டூயிங் இட் ஃபார் மை ஓன் செல்ஃப் ஃபார் மை ஓன் மென்டல் பீஸ் ஓகே ஸோ அப்போ நான் கேட்கும் போது அஜித் சார் பற்றி தான் நான் பேசினேன் அதுக்கப்புறம் படம் எப்படி இருக்கு படம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கும் போது தான் நான் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக நான் அதை சொன்னேன் அண்ட் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் நான் அந்த படத்தை தான் சொன்னேன் அண்ட் நான் யாரையும் சொல்கிறதுக்கு நான் யாருமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் யாரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் படம் எப்படி இருக்கு எப்படி இல்லை அதை நான் சொல்லி நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு நான் ஒன்றும் ஒரு மூவி ரிவ்யூவர் கிடையாது இல்லை நான் ஒரு டிரெக்டர் கிடையாது ஓகே அண்ட் ஆல்சோ தெர் ஆர் ஸோ மெனி பீப்புள் ஹூ ஆர் சேய் நீங்கள் மீடியாவில் இருந்துட்டு எப்படி பேசலாமா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் எதுவுமே தப்பாக பேசல எனக்கு எப்படி இருக்கு எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அது எல்லாருக்கும் இருக்கிற ரைட்ஸ் தானே எல்லாருக்கும் இருக்கிற உரிமை தானே ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஒப்பீனியன் எப்படி ஒருத்தங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு உரிமை இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒருத்தங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்றதுக்கு உரிமை இருக்கு அதுக்கு தானே நம்ம கிட்ட கேட்கறாங்க ஸோ அந்த ஒரு இதுல தான் எனக்கு வந்து பிடிக்கல அந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் தவிர எனக்கு வந்து எனக்கு தெரியல நான் அது ரொம்ப கேஷுவலாக சொன்னேன் இப்போ வரைக்கும் என்ன கேட்டால் நான் வந்து அதில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கக்கூடாது நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நான் தப்பாகவே சொல்லலை ஏன் மீடியாவில் இருக்கிறவங்க வந்து சொல்லக்கூடாதா ஒரு படம் பிடிக்கலன்னு மீடியாவில் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சினிமாவிலலாம் இல்லை நான் ஏதோ ஸ்மால் ஸ்க்ரீனில் இருக்கேன் அண்ட் நானும் உங்களை மாதிரி தானே காசு கொடுத்து படத்துக்கு போகிறேன் அண்ட் ஒரு படம் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு கூட எனக்கு
சிம்பு சார் கூட எனக்கு வந்து அவரோட படத்திலோட எனக்கு அவரை டிரெக்டாக பிடிக்கும் அதனால நான் சிம்பு ஃபேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு நான் வந்து சுத்துவேன் தவிர எனக்கு அஜித் சாரையும் ரொம்ப பிடிக்கும் விஜய் சாரையும் ரொம்ப பிடிக்கும் நாட் ஓன்லி தெம் ஐ லைக் எவ்ரிபடி ஓகே அண்ட் ஒன் மினிட் ஆ ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து தளபதி ரசிகனால நான் அஜித் சாரை வந்து இந்த படத்தை பத்தி நான் இப்படி பேச சத்தியமா கிடையவே கிடையாது அது அதனாலதான் ஸோ அந்த சைட் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் வந்து தேர் ஷேரிங் இட் வா நைஸ் நைஸ்னு இந்த சைட் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் வந்து தேர் த்ராஷிங் மீ பட் த திங் இஸ் ஐ டோன்ட் பிலாங் டு போத் த ஃபேன்ஸ் லைக் ஐ எம் நியூட்ரல் ஐ லைக் எவ்ரிபடி ஓகே தட் இஸ் த ட்ரூத் அண்ட் செகண்ட் திங் தலை பத்தி பேசக்கூடாது அப்படின்னு இப்ப கூட கமெண்ட் நான் தலை பத்தி பேசவே இல்லையே நான் யாரு தலை பத்தி பேசுறதுக்கு நீங்க யாரு முதல்ல யாருமே யார பத்தியும் பேச முடியாது சோ நான் தலை பத்தி பேசவே இல்ல அந்த படத்தை பத்தி கேட்டாங்க அந்த படத்தை பத்தி தான் சொன்னேன் தலை படத்தை பத்தி பேசக்கூடாது அப்படி எனக்கு என்ன இன்னும் ரொம்ப அப்சட் ஆச்சுன்னா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்க எல்லாம் கால் பண்ணி என்கிட்ட சொல்றாங்க ஏன் நீ இப்படி பேசுன ஏன் நீ அப்படி பண்ண அப்படி சொல்லும்போது ஐ ஃபீல் ரியலி பேட் ஏன்னா நான் என்ன தப்பா பேசினேன் நிறைய பேர் எவ்வளவு தப்பா பேசுறாங்க ஒருத்தங்களை பத்தி தப்பா பேசுறாங்க இதோ உங்களை மாதிரி வந்து அப்யூஸ் பண்றாங்க கமெண்ட்ஸ்ல ஆனா உங்களெல்லாம் எதுவும் இல்ல நான் எதுவுமே நான் ஐ டு டெல் வாட் ஐ ரியலி ஃபீல் அது தப்பு அப்படின்னா எனக்கு தெரியல அதனாலதான் எனக்கு இன்னும் ஹர்ட் ஆச்சு ஏன் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ணி ஏன் இப்படி பேசுனா அவங்க கிட்ட எல்லாம் வச்சுக்க கூடாது தல ஃபேன்ஸ் கிட்ட எல்லாம் எனக்கு புரியல தல ஃபேன்ஸ் ஓகே ஐ ரெஸ்பெக்ட் ஆல் ஆஃப் யூ பட் நீங்க தலைக்கு ஃபேன்னா தலைக்கு தான் நான் ஃபேனா இருக்கணும் நாட் ஃபார் இஸ் மூவிஸ்ல அவர் நடிச்ச படம் எப்படி இருந்தா என்ன நல்லா இருந்தா என்ன நல்லா இல்லைன்னா என்ன அவரு ஸ்கிரீன்ல பாக்குறதுக்கு தானே நீங்க போகணும் நான் வந்து தலைய ஸ்கிரீன்ல பாக்குறதுக்கும் என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரீன்ல பாக்குறதுக்கும் போனேன் செகண்ட்ரி தான் எனக்கு அந்த படம் அண்ட் அந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்க எனக்கு பிடிக்கல நான் பிடிக்கல சொன்னேன் அவ்வளவுதான் அண்ட் நான் வந்து இப்போ சிம்பு ஃபேன்னா திருப்பிள் ஏ போடத்துக்கு போயிட்டு அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணேன் பட் ஸ்டில் அது என் ஃப்ரீ ஐ வாஸ் ஹாப்பி பிகாஸ் நான் சிம்புவை வந்து ஸ்கிரீன்ல பார்த்தேன் and if you are a real tala fan i think you should all be happy because after so many days tala's movie has been released and inga avangala paakringa fan alla adanga namma na paakrum bodhe avlo nalla irundichu appadi irukkum bodhe neenga real fan na adukku da sandosha padanum yaro or third person vande padam nalla irukku padam nalla illa solradhukku neenga edhukku feel pannu plus yaro or third person oda நீங்க ஒரு ரியல் ஃபேன்னா எப்படி அவங்களோட ஒப்பீனியன் வந்து அஃபெக்ட் பண்றதுக்கு நீங்க விடுவேங்க எனக்கு தெரியல அண்ட் செகண்ட் திங் ரிகார்டிங் த அபியூசஸ் தட் ஐ காட் ஐ டென்ட் இவன் லைக் ரீட் எனி ஆஃப் இட் ஓகேவா பிகாஸ் நான் சாயங்காலம் வரைக்கும் ஆன்லைன்ல போல இப்ப கூட நிறைய பேர் வந்து அசிங்க அசிங்கமா திட்டுறீங்க ஓகே எனக்கு வந்து இப்ப கூட எனக்கு தெரியும் பிகாஸ் நான் வந்து லைவ் வரப்போறா சொல்லும் போது நிறைய பேர் சொன்னாங்க அதெல்லாம் போவாத இன்னும் தான் உன்ன திட்டுவாங்க அட்டென்ஷன் சீக்கிங் நினைப்பாங்க நீ இது ஒரு பப்ளிசிட்டிக்காக பண்றேன்னு நினைப்பாங்க எனக்கு வந்து பிரச்சனையில ஆல்ரெடி நான் தப்பு பண்ணாமே நான் தப்பு பண்றேன்னு நினைக்கிறேங்க நான் என்ன பண்ணாலும் இதுதான் நினைக்க போறீங்க ஒருத்தங்க அப்படி நினைக்க போறீங்க இன்னொருத்தங்க அப்படி நினைக்க போடல இட்ஸ் டோட்டலி ஃபைன் பிகாஸ் ஐம் ஓப்பன் டு ஒப்பீனியன்ஸ் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இது கரெக்ட்னு நினைக்கணும்னு அவசியம் இல்ல எல்லாருமே இது தப்புன்னு நினைக்கணும் அவசியம் இல்ல உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதுதான் நீங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு இந்த போஸ்ட்ல வந்து எல்லாரும் சொல்றாங்க உருட்டு எப்படி உருட்டுற எப்படி டாபிக் மாத்தி பேசுற இப்படி பேசிட்டு இப்படி பேசுற ஓ பயந்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏன் பயப்படணும் நான் என்ன தப்பா பேசியிருக்கேன் இந்த போஸ்ட்ல வந்து நான் கிளியரா போட்டிருக்கேன் ஐ லவ் வாட்சிங் அஜித் சார் ஆப்டர் ஏஜஸ் த சாம் ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ் இஸ் இம்பெக்கபிள் அப்படின்னு இதே தான் நான் அந்த இன்டர்வியூலயும் சொன்னேன் அஜித் சார் பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சு செம்ம கியூட்டா இருந்திருக்காங்க ஆனா அந்த போர்ஷன் வந்து அந்த யூடியூப் சேனல்ல போயிட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா இருக்கும் அத வந்து யாருமே வந்து கட் பண்ணி போடல ஓகேவா நான் வந்து தப்பா தப்பா சொன்னது மட்டும் கட் பண்ணி போட்டுட்டு அது வந்து சர்க்குலேட் ஆகுது அண்ட் இதுல நான் படம் நல்லா இருக்குன்னு நான் போடவே இல்லையே படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படி போட்டாதானே நான் டாபிக் மாத்தி பேசுறதா இருக்கட்டும் நான் அப்படி போடவே இல்லை ஆனா அஜித் சார் பத்தி நான் யாரு தப்பா பேசுறதுக்கு நான் தப்பா பேசவே இல்லை அப்படி எல்லாம் நான் பேசவும் மாட்டேன் அண்ட்
அவங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்லா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன மட்டும் இது பண்ணுறீங்க பட் ஐம் நாட் சேங் ஆ அவங்களாம் சொல்லியிருக்காங்க என்ன மட்டும் ஏன் எப்படி பண்ணுறீங்க ஓகே என்னோட வீடியோ தான் ரீச் ஆயிருக்கு ஆனால் நீங்கள் என்னை வந்து கொஸ்டின் பண்ணுறீங்க அதெல்லாமே ஓகே பட் நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஹேட் மீ பிகாஸ் நான் இந்த மாதிரி பேசினேன் அதெல்லாம் பட் டு ஆக்சுவலி யூஸ் அப்யூசஸ் லைக் திஸ் இதில் வந்து இந்த கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட் போய் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நான் படித்தேன் ஃபுல்லாக படித்தேன் படிச்சுட்டு ஐ காட் ரியாலி ஹர்ட் ஐ ஐ கொடுன் ஸ்லீப் அது நைட் ரொம்ப பயமாக இருந்தது இதுக்கப்புறம் மால்க்கெலாம் போகிறதுக்கு கூட எனக்கு பயமாக இருந்தது எனக்கு புரியல நீங்கள் வந்து தலை ஃபேன்ஸ் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஓகே பட் தென் ஒருத்தங்களை வந்து பர்ஸ்னலாக இப்படி பயமுறுத்துறதுக்கு நான் அப்படி என்ன தப்பு பண்ணேன் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ தப்பு பண்ணிட்டு வெளில ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்காங்க எவ்வளோ பேர் ரேப் பண்ணுறாங்க ரெண்டு நாள் அதை ஷேர் பண்ணுவேங்க அதோடு விட்டுருவேங்க அவங்க மூஞ்சி கூட அவங்களுக்கு மறந்துடும் பட் இந்த மாதிரி அவங்களோட ஒப்பீனியனை சும்மா ஜாலியாக ஒரு கேஷுவலாக சொல்லி எனக்கு தெரிய கூட தெரியாது இது இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை ஆகும் இது இது இதுக்கு இவ்வளோ சீரியஸ்னஸ் இருக்குது இதுக்கப்புறம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இட்ஸ் ஆல் அ லேர்னிங் ஓகே ஐம் ஆல்சோ யங் இதுக்கப்புறம் நான் கற்றுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் சரி இந்த இடத்துல இது தான் பேசணும் இப்படி தான் பேசணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல இப்படி தான் பேசணும் அப்படி தான் பேசணும்னு எனக்கு என்ன தோணுதோ நான் அதை பேசினேன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி நான் பேசினதுக்கு இஃப் யூ திங்க் ஐ டிசர்வ் தோஸ் கமெண்ட்ஸ் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் கமெண்ட்ஸுமே ரொம்ப கேவல கேவலமாக இருக்கும் என்னால் படிக்க கூட முடியல என்னால் கூட படிக்க முடியல என்னோட இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு பிடிச்ச என்னை பிடிச்சவங்க சில பேர் இருக்காங்க எங்கள் அம்மா இருக்காங்க என் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க என்னோட ஃபேமிலி இருக்காங்க சம் பீப்புள் சம் கைஸ் ஹூ ஹவ் லவ் மீ பிஃபோர் ஹஸ் தே பீன் தே ஸோ அவங்கெல்லாம் இதை படிக்கும் போது எப்படி இருக்கும் one thing and second thing if you think that just because i spoke like that i deserve comments like thevadiya munda oh le mayir na ibilam pesa kodadu ipdi pesadhu kekkuradhukku ungalku evlo asingama irukku ungalku kekkum bodhu asingama irukku na adu padikkum bodhu enak appadi dhaan irukum and unna unna unukala bachelor padathla panna maadhiri பிரெக்னென்ட் ஆக்கி விட்டுட்டு போயிடணும் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தப்பு பண்ணவங்க இது பண்ணாங்க நான் ஒரு படுத்த பட்டி கமெண்ட் பண்ணதுக்கு இஃப் யூ கைஸ் நீங்க ரியலா தல ஃபேன்ஸ் ஆனா யூ கைஸ் ஷுட் ஆக்சுவலி ரெஸ்பெக்ட் விமன் ஓகே இட்ஸ் ஓகே இஃப் யூ ஹேட் பீப்புள் பட் நாட் நெசசரி தட் யூ ஷுட் ஷோ த ஹேட்ரெட் ஆன் பீப்புள் டிரெக்ட்லி அண்ட் இது ஐம் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு ஃபேஸ் திஸ் ஓகே சோ மெனி பீப்புள் லைக் இது வந்து ஹூ வென் த்ரூ திஸ் அண்ட் ஹூ இஸ் சில பேர் வந்து அப்படி டியாக்டிவேட் பண்ணி போயிடுவாங்க சில பேர் அதை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் அதை இக்னோர் பண்ணுவாங்க பட் அதை நான் பார்க்கும் போது எனக்கு அதோட சீரியஸ்னஸ் தெரியல ஓகே பட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன ஆக்சுவலி வென் த்ரூ இட் எனக்கு இப்போ தான் புரியுது ஹவு டிஃபிகல்ட் இஸ் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை இக்னோர் பண்ணி தான் போடணும்னு நினச்சேன் ஆனால் என்னால் முடியல அண்ட் இது வந்து நான் டியாக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கும் சரி ஓகே மேபி ஐ டியாக்டிவேட் இன் ஃபியூ டேஸ் ஓகே பட் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்னோட வென்ட் அவுட்காக நான் இதை பேசணும்னு நினச்சேன் அதனால நான் பேசுறேன் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஃப் யூ ஆர் ஆக்சுவலி அ வெரி ட்ரூ ஃபேன் ஆஃப் சம் ஒன் ப்ளீஸ் ஷோ லவ் டுவர்ட்ஸ் தம் இட்ஸ் வெரி நைஸ் டு சி நேற்றுக்கு நான் தலை ஃபேன் தலை ஃபேன் கிடையாது தளபதி ஃபேன் கிடையாது பட் ஸ்டில் தலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்கிரீனில் வரும்போது எல்லாரும் கத்தும் போது நம்மளும் சேர்ந்து கத்துவோம் பிகாஸ் இட்ஸ் நைஸ் அந்த வைப் நல்லா இருக்கும் ஒருத்தங்க மேல லவ் காமிச்சா அது அழகா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு சூப்பரா இருக்கு நம்மளுக்கு இருக்கிற வாழ்க்கை பிரச்சனை இல்ல நம்ம ஒரு படத்துக்கு போறதே ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்ல வந்து முடியறது கிடையாது அண்ட் ஒருத்தங்க மேல லவ் காமிக்குங்க இன்னொருத்தங்க மேல எதுக்கு ஹேட் காமிக்கிறீங்க இது ரொம்ப நாளா இருக்கிற பிரச்சனை நிறைய பேர் சொல்லி எல்லாம் தலை தலை பத்தி சொல்லியே சால்வ் ஆகாத விஷயம் நான் சொல்லி இது வந்து ஒரு இம்பாக்ட் எதுவும் இருக்க போதுல பட் ஸ்டில் ஐ ஃபெல்ட் ஈவன் நவ் ஐம் டாக்கிங் வாட் ஐம் ஃபீலிங் ஸோ இப்ப எனக்கு விஜய் ரொம்ப பிடிக்கும்னா தளபதி நான் ரசிக தவிர நான் விஜய் ஃபேனுங்கிறதுக்காக நான் தலை படம் போக மாட்டேன் தலை எனக்கு பிடிக்காது கிடையாது எல்லாருமே அட் த எண்ட் ஆஃப் தி டே ஆக்டர்ஸ் தே ஆல் கம் ஆன் தி ஸ்கிரீன் டு என்டர்டைனர்ஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி இது எனக்கு உண்மையா இல்லையான்னு தெரியாது அண்ட் நான் எனக்கு தெரியல தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்றேன் அஜித் சார் இஸ் அ ஃபேமிலி பர்சன் ஹூ லவ்ஸ் ஃபேமிலி அண்ட் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடியே
I'm uh, again sorry for people who got offended, but I'm not sorry for what I spoke because na pace na de do na tapa pace la na yariyo hurt pan ramari pace la. என்ன ஒரு இன்டென்ஷனில் தான் பேசல நான் ஏதோ ஹானஸ்ட்டாக பேசி போயிட்டு அது வந்து இப்படி வந்து எனக்கு எனக்கே வந்து பேக் ஃபயர் ஆகும் எனக்கு தெரியல அண்ட் தெரியல எனக்கு ஒரு டைம் சரியில்லை எனக்கு நான் ஆல்ரெடி எனக்கு நிறைய பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு அதில் இது வேறு ஸோ இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஹவ் ஐ வாண்ட் டு கன்க்ளூட் திஸ் இஸ் ஐ திங்க் ஐ டோல் எவ்ரி திங் வாட் ஐ ஹேட் டு சே பட் நான் அந்த கமெண்ட்ஸ் பற்றி உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன்ல அந்த முந்நூறு கமெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய தலை ஃபேன்ஸ் பார்த்துப்பேங்க உங்களுக்கு பார்த்தா புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ரியலாக புரிஞ்சா நீங்கள் அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தேங்க நீங்களே போய் அந்த கமெண்ட்டை டெலிட் பண்ணுங்க ஐ பி ரியலி ஹாப்பி ஸோ சீரியஸாக ஐ பி ரியலி ஹாப்பி அந்த கமெண்ட்டில் வந்து நான் எதுவுமே டெலிட் பண்ண போகிறது இல்லை அது அப்படியே தான் வச்சுக்க போகிறேன் நான் கமெண்ட் செக்ஷன்லாம் ஆஃப் பண்ணி வைக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா அந்த அளவுக்குல நான் அந்த தப்பு பண்ணல ஸோ உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு நூறு பேர் அவங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்கிற மாதிரி நான் என் ஒப்பீனியன் சொல் சொல்லியிருக்கேன் போல இருக்கு பாவம் அப்படின்னு நினச்சி ஃபீல் ஆச்சுன்னா நீங்களே போயிட்டு அந்த கமெண்ட் டெலிட் பண்ணிடுங்க எனக்காக ஓகே தேங்க்ஸ் அண்ணா அண்ணா மட்டும் இல்லை நிறைய பொண்ணுங்களும் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க பர்சனலாக மெசேஜ் அனுப்பிச்சுருந்தீங்க பொண்ணுங்க ஸோ நீங்களும் இல்லை அன்சென்ட் பண்ணிவிடுங்க இல்லைனா டெலிட் பண்ணிங்க முடிஞ்சா உங்களால் முடிஞ்சா உங்களுக்கு வந்து அது தோணுச்சுன்னா ஓகே தேங்க்யூ சாரி பாய்